దేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీని ఆ పార్టీ విధానాలను ధీటుగా ఎదుర్కొనే దమ్ము తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు మాత్రమే ఉందని సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ చెప్పారు జాతీయ అంశాలపై కేసీఆర్ ఎంతో కసరత్తు చేశారని అనేక అంశాలపై స్పష్టమైన అవగాహన కలిగి ఉన్నారని ప్రశంసించారు అంటే నేను భారతీయ జనతా పార్టీని వ్యతిరేకించేటువంటి ఏ పార్టీకైనా ఓటేస్తాను బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి పార్టీ పెట్టి మేము భారతీయ జనతా పార్టీని వ్యతిరేకిస్తున్నామని వాళ్ళకి కనుక మంచి ఛాన్స్ ఉంది కాంగ్రెస్ కన్నా కమ్యూనిస్ట్ కన్నా వాళ్ళకే వేస్తాను లేకపోతే కాంగ్రెస్ కమ్యూనిస్టా లేదా నోట చెప్పే అయిపోయింది అది ఏమండి అంటే మన ఇప్పుడు మమతా బెనర్జీ డైరెక్ట్ గా ఉంది కేజ్రీవాల్ డైరెక్ట్ గా ఉన్నాడు అగెన్స్ట్ గాను అఖిలేష్ యాదవ్ కరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా అగెన్స్ట్ ఉన్నాడు కేసీఆర్ ఉన్నాడు స్టాలిన్ ఉన్నాడు స్పోర్ట్స్ మెన్ గా కేసీఆర్ తోటి ఈక్వల్ గా ఎవరు ఉన్నారు కేసీఆర్ కమ్యూనికేట్ చేసినట్టు హిందీలోనూ అలా మాట్లాడగలడు ఇంగ్లీష్ లో అలా మాట్లాడగలడు తెలుగులోనూ అలా మాట్లాడు ఎదుర్కోగల సత్తా అంత లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ నేను చేయలేదు కానీ డెఫినెట్ గా వాయిస్ రీచ్ అవుతుంది మీకు ఒక సందేహం పుట్టి నిజమేమో ఎందుకు మనం ఎలా చేస్తున్నాం ఇవన్నీ అవసరమా బుల్డోజర్లు పెట్టి తోసేస్తారా కొట్టేస్తారా నిజంగా ముస్లిమ్స్ మనం అంత కొట్టేయవలసినంత పరిస్థితిలో ఉన్నారా ఏంటి వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన కనుక పుట్టించగలిగితే డెఫినెట్ గా సక్సెస్ అయినట్టు నాకు ఎందుకో కేసీఆర్ కు ఆ స్టేటస్ ఉంది మాట్లాడగల శక్తి ఉందని తెలుసు ఓన్లీ నేను ఇంతవరకే మాట్లాడాం దక్షిణ భారతదేశం జరుగుతుంది అన్నది నేను ఎప్పుడో చెప్పాను విత్ స్టాటిస్టిక్స్ చెప్పాను అయితే ఎవడో రూలింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళే ఎవరో టేకప్ చేయాలి దాన్ని ముఖ్యమంత్రి లెవెల్లో వాళ్ళు టేకప్ చేయాలి ఏమో ఆయన మళ్ళీ పిలుస్తాను అన్నాడు ఏదో వర్క్ షాప్ పెడతాను నేను లేదా లడపాటి చూసి చాలా కాలం అయింది ఆయన బీఆర్ఎస్ పార్టీ అది సీరియస్ గా చేస్తున్నాడు పేపర్ లో వస్తుంది కదా ఆయన ఎందుకో ఆయనకి నేను జ్ఞాపకం వచ్చాను పిలిచాడు నన్ను చాలా గౌరవించాడు ఆయన చాలాసేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు నాకు కూడా జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది అన్ని గంటలు అక్కడ కూర్చున్నందుకు సబ్జెక్ట్ చాలా బాగా నరేట్ చేశాడు ఆయన చెప్పగలడు మనకి ఏదైనా చిన్న అనుమానం వస్తే అది కరెక్టా అంటే వెంటనే ఇలా తీసేరే ఆ బుక్ కట్టరా అని చెప్పి ఆ బుక్ తీసి చూపించగలడు ఇదిగో ఇదిగో రాసింది ఇది రాసాడు ఇలా ఉంది చవుతట్ట బాగా చవుతట్ట రేషియస్ రీడర్ అని చెప్పారు బీజేపీ స్టాండ్ తీసుకున్నాడు ఏమండి ఎందుకు చూస్తాడండి తన దేశది ఒక ఏదో ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీకి అటాక్ చేయడానికి ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ లెవెల్ వ్యక్తి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నాకు చాలా సంతోషం కలిగింది నేను మాట్లాడింది ఒక విజయం అని చూస్తే ఆయన మాట్లాడింది ఒక మిలియన్ చూస్తారు మాట్లాడగలడు మాట్లాడే శక్తి ఉంది మెటీరియల్ ఉంది సో డెఫినెట్ గా కేసీఆర్ ఎప్పుడు పిలిచినా నేను వెళ్తాను ఈ ఇష్యూ మీద నేను మేధావిగా కేకాలండి అన్న మాట ఎప్పుడు చెప్పలే నాకు నువ్వు మేధావి వైసీపీ ఎస్ ఇప్పుడు నెంబర్స్ ఇప్పుడు వైసీపీకి వైసీపీ కనుక ఇప్పుడు ఇదిగో ఇవన్నీ చేస్తే తప్ప మేము ప్రెసిడెంట్ కి సపోర్ట్ చేయమంటే చేసి తేరాలి ఇది లెక్కలు అంకెలు చూసిన వాడు ఎప్పటికైనా తెలుసు ఏమి ఇప్పుడు ఎన్డీఏకి ఏం మెజార్టీ లేదు ఓడిపోతే యాక్చువల్ గా అయితే ఈ వీళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు వేయాలి ఉన్న వాళ్ళలో పెద్ద ఫోర్స్ ఇండియాలో వైసీపీ ఏపీలో ఉంది ఇరవై మూడు మంది ఎంపీలు ఉన్నారు నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు వాళ్ళ ఓట్ షేర్ అంతా మన పేపర్లో వేశారు కదా నలభై మూడు వేల ఓట్లు చూద్దాం అడిగాడు అనుకోండి ఆయన డెఫినెట్ గా 
జగన్ ఆడుతున్నటువంటి గేమ్ కరెక్ట్ అనమాట అవి పెద్ద పెద్ద ఇవన్నీ ఎందుకండి మనకి ఈ రిలీజియన్లు సెక్యులరిజం ఇవన్నీ ఎందుకు రాష్ట్రానికి కావాల్సింది సాధించుకున్నాం అని చెప్పి అనొచ్చు రేపు ఏపీలో ఏపీ ను తెలంగాణ కలిపేయాలని రేపు అన్నాడు అనుకో అందరూ ఆహ్వానిస్తాం కేసీఆర్ అనే మనిషి చాలా పెద్ద నాలాంటి వాళ్ళని ఎంతో మందిని చూసిన స్పీకర్ అతను చాలా బాగా కమ్యూనికేట్ చేస్తాడు అతనితోటి ఇలాంటివి ఏవో మాట్లాడి రాంగ్ స్టెప్ వేయించద్దాం అనే ప్రయత్నాలు నేను చేయను ఎందుకంటే నన్ను పిలిచిన కాజు నా కాజ్ అది కేసీఆర్ గారు పిలవకపోయినా నేను యాంటీ బీజేపీ మాట్లాడుతూనే ఉంటాను నా చేతన అయింది అదే కాబట్టి కేసీఆర్ గారు పిలవడం వల్ల ఈవేళ ఏడు గంటల ప్రెస్ మీట్ పెట్టే పరిస్థితి వచ్చింది కదా ఇది ఒక ఎలివేషన్ అంతే కదా అదే రేపు పొద్దున పదకొండింటికి ఇంకా రాలేదు ఇంకా ఆయన రాలేదండి ఈయన రాలేదండి ఇంకా వెయిట్ చేసేవాళ్ళం ఇవాళ మీరే ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేసి ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళీ వెంటనే పెట్టేయని అంటున్నారంటే ఒక ఆసక్తి కలవటానికి కారణం కేసీఆర్ వల్లే కదా వచ్చింది అదే నేను మీకు ఏమైనా కొత్త రేపు కాదు తెలియడం మాట్లాడారా ఎక్కడ పోతాడని అనుకోవచ్చు ఇప్పుడే కాంగ్రెస్ నా మీద పెట్టి వేసిన బహిష్కరణ ఎత్తేయడానికి లేదు కాంగ్రెస్ బైలా ప్రకారం ఎత్తేయాలంటే నేను కాగితం పెట్టుకుని నేను తప్పు చేశానని చెప్పాలి లేకపోతే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మేమే తప్పు చేసాం నీ మీద ఎత్తేస్తున్నాం అని చెప్పాలి రెండు జరిగే పని అందుకని అండి ప్రశాంత్ కిషోర్ గారు ఆయన బీహార్లో ఏదో అక్టోబర్లో ఎప్పుడో యాత్రకు వెళ్తున్నట్ట అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు కానీ వీటిలో ఏం మాట్లాడారు అది కొంచెం చెప్పాడు ఎలా వెళ్తున్నాను నేను పొలిటికల్ పార్టీస్తో వెళ్ళినా ఒకేసారి పాదయాత్ర కాదు ఊర్లో దిగి ఊరంతా నాణిచ్చి తిరగటం అనేది చెప్పుకొచ్చాడు లేదు బీఆర్ఎస్ పార్టీ గురించి మాత్రం నిన్న మేము ఉన్న టైంలో అసలు ఆ టాపిక్ నేను అడగల ఎందుకంటే ఆయన చెప్తున్నవన్నీ నాకు ఇష్టంగా మాట్లాడుతుంటే మళ్ళీ కొత్త కొత్త అడగటం ఎందుకు ఆయన చెప్పినవన్నీ కూడా నాకు చాలా నేను మాట్లాడే మాటలు తప్ప రైట్ అనే అవకాశం లేకుండా పెద్దానికి స్టాటిస్టికల్ సపోర్ట్ ఉంది అదే చెప్పేసాను ఆల్రెడీ బీజేపీ అనేది రిలీజియన్ అనేది ఏదైతే జరుగుతుందో అది చాలా మందికి మనలో కూడా ఎక్కేస్తుంది మనలో చాలా మంది నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఎక్కేస్తుంది వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా తెలంగాణలో ఆటోమొబైల్స్ రంగం శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని రాష్ట్ర ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కె తారక రామారావు పేర్కొన్నారు ఈ రంగంలో విస్తృతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు it uh, grew and became what it has so compliments on all the success compliments on becoming a grandfather as well uh, <laughs> and uh, just also wanted to quickly share we had a very exciting discussion you know he was uh, dave and the entire team was uh, briefing us on the large ambitions for india and how they'd want to do more in india and particularly in hyderabad and telangana so we were offering him some opportunities we were telling him how telangana is in the process of building the world's largest innovation campus uh, where t hub t works and image tower all of them would be housed uh, in a in a single location all would be co-located so maybe johnson controls could participate in that we were also telling him about how telangana has built a world class police command control center which is almost on the verge of uh, getting unveiled and again potentially johnson controls could play a role or you know get a piece of that and see how we could work together the third thing i also mentioned to him is uh, the new administrative nerve center the new secretariat building that is also coming up in the next few months and how johnson controls again could possibly work with us and see how we could uh, you know help you there as well but one of the things i was also mentioning to davis um, india is a large market india as a country is about 1.4 billion people with a large affluent middle class of more than 400 million people and india is a country that is growing and growing fast what 
we ought to be looking at is also the larger, uh, you know, uh, in the larger context of India, not just Hyderabad and Telangana, but we also start to look at, uh, we also need to start looking at opportunities across various Indian states, various Indian cities, uh, you know, all the business opportunities that is. And I'm very confident, Dave, that um, with the kind of focus you have, with the kind of team you have, I'm sure the opportunities are plenty and uh, they're up for the grabs. But I think what's important and what's uh, very, very uh, essential is that you start manufacturing locally. And I would urge you to possibly set that up in Telangana and Hyderabad. At Johnson Controls, we, we really love to have manufacturing close to the sources where we do commercial business. And we're so excited to expand in India. And we also realize that good quality manufacturing is here in Hyderabad. And this is one of the best places for us to explore building a next factory, teaming up together, building Johnson Controls products here in Hyderabad. That was a quick decision. Thank you. <laughs> this is how business should be done. You request and then somebody honors it. Nothing better than that. Thank you, Dave. Thank you for that. I think he deserves a bigger round of applause, guys. I think he's going to create. I wish all my discussions were this simple, you know. I wish uh, all the people I met, all the investors I meet were that quick and that agile. Thank you. Now I know why the company has grown as well as it has. Thank you for your dynamic leadership. Thank you for agreeing to set up something in the manufacturing space as well in Hyderabad. Look forward to that. We will work closely with your team. And I promise you, we are loyal to our investors, those who manufacture here, those who actually create employment opportunities to our youngsters, those who actually improve the revenues of our state. We will also obviously give you a preferential local procurement. So whatever products you produce, they will be given a preferential treatment in terms of procurement as well, as far as government goes. So I assure you that we have policies in place where the local investors and the local manufacturers are encouraged and I'm very confident, you know, this growth of yours, which started with five, has reached 500 now. I'm very confident, Dave, you'd hit the 5,000 number also in Hyderabad. You do not have to look elsewhere. You don't have to look at any other Indian city. You, this is your single stop, says your single stop destination. This could be your one and only gateway for India. I was telling you also the story of uh, the eight blind guys and one elephant, remember that always. Because your experience of India, your experience of India when you're coming in um, from overseas will always depend on the gateway that you choose to enter India through. There are 28 different states in India. Each state is very, very different from the other. So the kind of gateway you choose to enter India is what will determine, what will really decide your impression of India. A progressive state like Telangana, where you've been doing business for almost over a decade now, I'm sure you've understood how well the city has grown. I'm sure you've also realized the opportunities this city presents and the state presents and how easy it is to do business here. So I thank you. I thank the entire family of Johnson Controls for not only increasing your footprint here, but also for agreeing to manufacture here. I wish you all the very best. My team, led by Jayesh Ranjan, will talk to your guys and we will get something up and running soon. And I hope you'll come back. Uh, Dave, I hope you will come back for the groundbreaking ceremony, which is, you know, we could, we could do a celebration again. We should, yes, we should do all that. So you should come back and probably with your children or grandchildren, and then you should, you know, have, uh, have them all uh, reunite. And Nikki is here, so you should all reunite and have a larger celebration. Thank you very much. Jai Telangana. Andy, that was word of wisdom from... वंद शात रैत समस्या परष्कता वैद्य आरोग्य शाखा मंत्री हरिश्रा पे मंगलवार धरणी पोर्ट समस्या परकार तर अंशाल सीएम केसीआर आदेश मेरे को मुल्ल फारे कलाशाल सोमेश कुमार संबंधित अधिकार तो समीक्षा यह सदर्भंग आये मालात धरणी पोर्टर को संबंधी प्रत्येक पोर्टर पेटाल सीएम केसीआर आदेश अंदर भागना जिला मुल मंडला पैलट प्राजेक्ट मंत्री पे को कुट तगादाल तो कोई भू समस्या पे मुल समस्या परष्क रैत सर्टिफिकेट अंदा मुल समस्या परष्क रैत सर्टिफिकेट अंदेस्ट मुल तरवा कार्यक्रम 
రాష్ట్రంలోని అన్ని గ్రామాల్లో చేపడతామని ఆయన స్పష్టం చేశారు ధరణి ద్వారా అనేక అక్రమాలకు సిఎస్ సోమేష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ధరణి పోర్టర్లో ఎలాంటి సమస్య లేదు సాంకేతిక సమస్యలు కొన్ని ఉన్నాయన్నారు ధరణి ఒక విప్లవాత్మక కార్యక్రమం అని సిఎస్ సోమేష్ కుమార్ అన్నారు సీఎం కేసీఆర్ ధరణి పోర్టర్ స్వయంగా రూపొందించారు నిజమైన భూ యజమానులకు భూమిపై హక్కు కల్పించాలని భూమి బదిలీ ప్రక్రియ వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలన్నదే ధరణి ఉద్దేశమని ఆయన తెలిపారు ఇప్పటి వరకు ధరణి పోర్టర్ను ఏడు కోట్ల మంది వినియో